我以前是看错你了，对吗？那你能告诉我，这次失败的根本原因是什么吗？因为我太着急了。很好，着急，着急是成功路上的陷阱，几乎每个追求成功的人。都掉进去过，不经历摔打和失败是不可能成功的。但是你知道，唯一没有掉进去过的人是谁吗？谁啊？黄公望。他五十岁开始学习画画，七十岁还在寻找答案，走遍千山万水，就为了读懂山水间的密码。七十七岁才开始画《富春山居图》，画了四年。他一点都不着急。他在梦里跟我说：“是我不请教，不学习，才把眼珠肠害死的。”读书是一方面，你还得行万里路，就像黄公望当年走遍千山万水，甚至连坐牢对他来说都是历练。小许，你需要历练。你得沉下去，沉下去，什么意思？怎么才能沉下去？你太急于证明自己，征服别人，反而丢失了最重要的东西。让自己静下来，才能看清本质，找寻方向，才能抵达未来。郑书记，能不能说的具体一点吗？我给你举个例子，就好比一个送外卖的小哥，他送餐的地址是人民西路，却因为赶时间错看成了人民路。即使他是世界上最努力的人，他也无法完成目标。您的意思是说，要先看清目的地，然后选择一条最好的路线，再选择一条备选的路线，以防万一。出发之前的这些思考啊，也是沉下来的一部分。我们观察芸芸众生的生活，来反思自己，那也是沉下来的一部分。陈书记，说你是不是做错了？办养猪场这件事情本身没有错，错在于你出发之前没有仔细的规划好最优的路线，没有做好风险把控，没有完全遵守职业法则。你让没有职业资格的宽哥当这个技术员，造成无法挽回的局面。所以呢，你要让自己蠢蠢欲动的心归于平静，做一个平常人，别总想当英雄。沉下来，沉下来。
先生，您的外卖。为什么我催单七次你才回啊？我您刚下单三分钟就开始催，我在路上也没法回啊。我饿，我不催吗？别人能回，你不能回。不是这个外卖预计二十五分钟送达，肯定能够送到的。我在路上打字也不安全。哟，你还挺能说，等着差评吧。哎，先生，您这。您怎么知道这片区域是我管呀、啊？你忘了，老子是侦察兵出身。<笑>早就看出来是我了。嗯，走跟小西的彩虹豆腐，哎，豆腐没碎啊。小山的玉树神器做好了，什么神器啊？嗯，先别接单了，一起吃个午饭，好吧？小哥的生活体验的怎么样？以前我觉得只要有体力、肯吃苦就能做，现在我发现真不是这么回事。你看，需要一个特别好的心态。您知道吗？我一天最多接过五个差评，都是那些蛮不讲理的客户。哼，这样，你是看别人挑担子不吃力。不过也没关系啊，遇到那些蛮不讲理的人越多，你就能。越有一个好心态，磨练我的抗压能力，挺好的。好，快趁热吃吧。啊，快趁热吃吧。房子就全全没了。阿公，小福知道了，你看，都搬走了，对，走了，都搬走了。啊啊,啊！咱们走啊！啊，咱们走啊！阿公没事了啊！哎呀，好了好了啊，没事了。阿公，我们找到了，哎，往回走了去。
慢点，慢点，慢点，慢点，哎，大脸，大脸，哎呀，哎，梁国梅死行吧？啊？哎呀，没事没事。哎，还好还好还好。小新，小三啊，呀，你们真是立了大功了。应该的。嗯，您好。我我饿，饿了，饿了，吃了没有啊？啊，阿公啊，饭都给你留好了，走，我们吃饭去。阿公，吃饭去。进屋吃饭，进屋吃饭啊！吃饭走，我们吃饭去了，阿公，我们吃饭去了。来，进屋吃饭了啊！哎哎哎，哎，主任，这这怎么回事啊？上次体检就确诊了，他患有阿尔兹海默症，可是我没想到他发展的那么快呀！啊，不是，阿阿怎么子啊？就是老年痴呆。前几天早上他起来，刷完牙又说天色暗了，要上床睡觉。哎，哎，这种病在我们这里还有其他老人吗？有，富春三居有一个老太也有这样的症状。不行啊，这种事情不能再发生了啊！如果万一出了事，富春三居树，你猜会怎么样啊？会完蛋的呀！啊，是是会完蛋。嗯，啊，那往后呢？怎么打算呢？我呢，是准备彻底投身于人民群众这片汪洋大海的海底，找出黄红旺的密码。我完全支持你的想法。作为好兄弟，我要跟你一起下沉。哪有干面的呀？缺乏仪式感。哎，你好，差不多还有十分钟吧。你前面还一个单子，给先送一下。啊，对我尽快啊，我尽快。哎，你怎么了？头，没事吧？哎，慢点，慢点。行，你。哎，喂，啊，您的外卖，我现在在医院呢，送个病人。我没骗你，我现在给您送过来啊。这款手环是针对老年人设计的，可以实时监测老人身体的各种体征指标，还可以实时跟踪老人的位置，还可以设置固定区域。只要老人走出这个区域，系统就会报警。啊，杨经理啊，这个功能啊，就是我们想要的。<笑>这个手环我们能用吗？当然可以，而且我们的系统还为工作人员设计了工作手环。如果离岗超时，系统也会报警。现在是大数据时代，要用数据管理，才能降低管理成本，提高效率。啊，哎呀，真是太先进了。啊，这系统贵不贵啊？董事长跟我交代了，可以免费让您的抗氧中心先试用一段时间。如果您觉得合适，我们再合作，条件肯定非常优惠。哎呀，太感谢太感谢了，孟董事长真是太费心了，不客气。小西，林一，彩虹豆腐的运输问题我解决了。真的？啊？怎么解决的？林一，您看。哎，我这回啊，我开着车啊，跑了一百多公里，这什么车都没有。哎呀，这是个天，这干嘛呢？大白天的。那个，我准备把这个专利的名字啊，起名叫做“四脚兽”。哎，四脚兽，真的叫四只脚。你这个方法是怎么想出来的？当时阿爸去城里看我哥啊，就拿了一盒彩虹豆腐。他去城里有五十公里，这豆腐居然没有碎。小山和小溪的彩虹豆腐，哎。豆腐没碎啊！你哥让我告诉你啊，那个彩虹豆腐拿过去一点都没碎，让你再琢磨琢磨。真的
。来，给你看看阿爸做这个装置，看到了吧？哦。昨天阿爸就是把豆腐放在这里面的。哦，那这样啊，阿爸，咱们呀这次开着车出去。找些那种不平的路段，颠簸的时候，看看它还能不能碎。好啊，再检验一下。检验一下，走。所以我就根据这个原理啊，做了这个装置，在这个大箱子里啊，装上水，把小箱子浮在水的表面上，然后用四根弹簧固定住小箱子的四个角，这样呢就能使这个中间的豆腐啊一直保持着张力。在弹力的作用下呢，小箱子就不会和外界产生碰撞，即使是轻微的晃动，它也不会震碎。嗯。这么一大车呀，最多能运二十箱呢。这彩虹豆腐的运输问题解决了，那咱们的彩虹豆腐马上就能冲出喜家大唐。去，来，耶！好嘞。这箱子做一个得多少钱啊？嗯，这当然是做的越多越便宜，做的越少越贵了。那豆腐的包装盒，那个肯定是一次性的嘛，得多做点，起码做一万个。嗯，这个呢可以反复利用的嘛。嗯，这个箱子至少能放三十个包装盒，一个箱子的成本是五十，咱们至少也要订一百箱，这就是五千块钱。那你还没有算上什么弹簧的费用、改装费、加工费、运输费，还有你说的那上万个包装盒的成本费，杂七杂八算起来。至少也得有十万块钱了，这么多啊！我以为彩虹豆腐做出来就好了，没想到这些还得花这么多钱。是我妈知道了，咱俩结婚还不知道得等到猴年马月呢。这一片呢，就是我们的中草药实验场。抗菌素药物的应用啊。容易产生耐药性和药物残留，不但牲畜的得病率和疫情得不到有效控制，食品健康安全问题啊也会受到影响。所以呢，现在国家大力提倡无破坏养殖，这也就是我们中兽药的优势了。那也就是说，用中兽药养猪防病是今后的趋势。对，中兽药具有啊天然性、多能性、低毒性、副作用小等特点。并且在很大程度上可以弥补疫苗和化学药品，防治动物疫病不足啊。呃，中草药里有一种叫黄芪，嗯，它能抗菌、消炎，对动物的肺部疾病有一定作用。呃，和它功能相仿的有夏枯草啦，呃，鱼腥草啦，盐翘等等。呃，还有一种叫迷迭香啊，这个我知道，西餐里常用的香料。对呀、啊，它具有健脾、益气、增香。增加胃口的功能，并能有效促进猪对有营养物质的吸收，而且它还能改善肉质肉色。哎，胡教授啊，您这项研究已经投入应用了吗？我们配置的棕树药套餐已经在湖南、大连等几个大型养猪场已经有了广泛应用，而且已经连续多年没有发生过重大疫情了。呃，我们的生猪产品在农师大赛上还得过四次金奖呢。哎呦，那您愿意和小规模的养猪场合作吗？我听郑书记说，您可是金牌大律师啊！这今天怎么对兽药还产生兴趣了？难道您是想打这方面的官司吗？嗯，我男朋友是开养猪场的，所以我想问问您愿不愿意和小规模的养猪场合作？我跟小山算了一下啊，那那个包装盒啊，从开模制作到运输，咱们就按做一万盒算，每一盒就要增加十三块钱，这还没加宣传推广的费用呢。天啦，这太高了！而且你还得在城里设立外卖中转点，这也是要钱的。这个咱没想到啊！要在平台销售，平台还有收佣金，这笔佣金也是很高的。这样卖高了没人要，卖低了我们不挣钱，哎，真是烦死了。你不在平台上卖，哪有那么多人知道你网店啊？我要直接在平台卖，平台会给我禁言封号的，那我这粉丝就没用了。哎呀，咱要是有一个自己的 APP 就好了，就不用给平台交钱了。APP， 嗯，这事儿我能搞定。就你啊，我信你个鬼！我，哎，就做一个 APP， 
，对于我曹不居来说，真的，小菜一碟。怎么那么不信呢？我也不信。啊，他说的是真的。不是，小杨，我跟你讲啊，这个 A P P 这个东西是很难做的。我学了那么长时间，我都不会，怎么可能？井底之蛙。你爸造纸半辈子，你会造纸吗？你不会，哎，别人就不能会。我跟你讲啊，明天。我就把一个会做 A P P 的带到你们面前来，啊，哎，小陈 ，A P P 来了 ，A P P， 我给你介绍一下啊，浙大软件工程专业高材生关海山，山哥好，哎哎你好你好你好，对，山见，哎，爱普软件工作室的 C T O， 人家大学三年级的时候已经实现了那个财富，呃，就是学费自由，而且已经。卖了三个 A P P 了。销售类 A P P 要解决的痛点是什么？获客成本高，线索使用率低，触达审判难，对答如流。我再问你啊，我们现在卖的是豆腐，以后有可能是拓展到村里其他土特产，怎么解决投资回报率的问题？嗯，线索自动分配来提升 R O I。可以啊，可以，我带你见我老板。你就跟我说，做这个 A P P 到底要多少钱？阿、啊、关，你问你话呢，到底有多少钱呀、啊？啊，现在市场价大概一百万吧。一百万，你这杀手杀的也太狠了吧！太小西，差不多是这个价格了。小西姐，你是曹大姑的发小，我怎么敢杀熟呢？这样吧，我个人免费，只算团队费用，再给你们打个折，就算你们三十万。但是运营之后要分我们二十万的股权。三十万也不少，这便宜很多了嘛。你站谁那边？哎呦，曹大姑的发小嘛，就算亏本我也要做的。哎，你干嘛老叫曹不去叫大姑啊？啊，对啊，啊，是这样，是因为当年呢，曹大姑给我写信汇款，她都自称是个女的，然后呢，她还给我发了一张姑娘的照片，所以我管她叫曹大姑。今天我才知道，原来那是小西姐的照片呀、啊。啊，她把我照片寄给你干嘛呀？她就做好事不留名呗。曹不居还做好事。对呀、啊，我是他资助的贫困生，从我小学三年级到大一，他资助了我十年呢。嗯，等我考上大学来到杭州，我才知道他原来是个哥哥。你说的是曹不居、啊？对呀、啊，整整十年呢，他一直在给我寄钱。呃、嗯，等我研发出第一个 A P P 卖掉以后，我才让他不要再给我汇款了。这这是好人曹不居啊！这是我们认识的曹不居吗？不像是。叔叔阿姨啊，有了这个手环，像林阿公的事情啊，以后就不会再发生了啊！来来来，我们欢迎杨经理，给我们演示一下啊！大家好，这个就是我们的安全手环，这位先生，请您上来一下。我们设定，会议室就是安全区域，他就是一名康养老人，请您走出会议室看看。好，你们以为这里会警铃大作？不会的，我们又不是监狱，警报大作会吓到大家的，对吧？我们的警报只会关联在越界老人的责任人身上。啊！你看看，你看看，一旦老人越界，他的责任人就会收到警报，并且能够在终端，也就是我们的手机上，定位到老人的准确位置。也就是说呀，即便你们跑出浙江了，哎，我也会把你们抓回来的。爷爷奶奶们，我们的手环不仅仅能找人。他还是你们二十四小时的贴身小护士。要是你们摔倒了，突发心脏病了，脑溢血了，他都会在第一时间发出警报。他，就是你们的健康卫士
。为什么要活成这个样子？不就是一个养猪场吗？一个养猪场就把你打垮了。你到底还需要多久才能够振奋起来？等我知道我自己是谁的时候。你就是许家父啊，就是那个不会游泳，非要跳到江里去救人的笨蛋。是那个明明可以抱孟总大腿，非要跟他对着干，非要跟他作对的蠢货；是那个什么都不懂，还要赌上所有身家，和猪同吃同睡的死倔种。可是不管你做什么样的选择，不管别人怎么看你，我都认为你是对的。你比我们看的都要远。给你做人生规划不是我的责任，我只想告诉你，人这一生最厉害的，不是糊一把好牌，而是把一把烂牌打好。点评网上的分数已经达到四点八了。以前许家福当政的时候，从来没超过四点五。看看最新的一条评论，在《富春山居图》里养老，在智能科技中延年，戴着科技手环的老人最超酷。嗯，看，还有这样讲话的啊？还有一条评论，许家大同村，康养第一村。我告诉你啊，这个做事啊，要么不做。要么就做最好，那当然，是吧？哪像那许家富啊，进口也花花肠的，这四点八分，是老人、孩子、全村人给您投的票啊，是吧？这都是您的火红政绩。哎呦，哎，告诉你干嘛？只要心里边想着百姓，啊，就没有做不好的工作啊！你得学着点，学着点啊！小春，小春，小春，我想跟你谈谈，我找到答案了。你说的对，我还是我，我还是那个许家富，我做对了。如果我当时开了游乐场，我再去办养猪场，我再去推广别人，让别人做养猪场，即便那个时候我赔上我的一切，赔上我的祖屋，赔上我的命，都没有人愿意去干的。至少现在呢。我还有一个烂摊子，我想你也说的是对的，你是老天派来监督我的，就是我太急了，明白你对我的用意，小春。小春，我出生了，我还是那个我，我还是许家富，我要去回去收拾我的烂摊子了。小春，如果你也不急，不急着嫁人，你就等着我，早晚有一天，我会骑着我养的猪回来娶你的。孩子，回家吧，你父母在你祖屋等你呢。祖屋？那房子挺漂亮的，赶紧回去看看吧。小春，那天你把这个给了我，我今天想把它还给你。如果可以，我希望你可以一辈子留着它。早晚有一天
，我一定会骑着我自己养的猪回来娶你的。孟叔叔，沈阿姨，谢谢你们，你们说的话我记住了。爸爸。怎么样，好吃吧？太好吃了！怎么回事啊？当时你养猪场出事儿的时候啊，这些黄瓜都死了，赤姐也特别伤心，说这些黄瓜是你们一起种的，还跟我说呀，要是这种地就像我的牧人民宿就好了，即使没人看着，这黄瓜也不会死。哎，哥，还有个好消息你还不知道呢吧？嗯，咱家的足已经被春姐要回来了。什么？王主任。哎，穆律师啊。哎呀妈，稀客呀。打扫卫生的。啊。哎呀，这个院子被你收拾的真漂亮。不过呢，它毕竟是别人的祖屋。你看，你跟许厂长这么多年的交情，我劝你啊。还是把这个房子还给他。你可以去看看，这个抵押合同上写的很清楚。穆律师啊，说实话，我早就盼着他们家有人来要这个房子了。哎，你来的正好。对了，钥匙搁在这儿。啊，回头啊，告诉那个老绝律，别在城里住了，回来住，住的踏实。啊，行，你你在这待一会儿啊，我走了。啊，穆律师啊，这个宅子呀，是我们村最好的风水啊。嘿从王启图那要回房子之后啊，我跟春姐就开始尝试了这个无人种植的番茄，这效果啊，确实是很好。系统可以随时监控到每颗番茄的每一项数据，空气的湿度、温度，都能随时进行调整，特别省心，真方便。有了它，顺伯五娘就不必那么累了。嗨，那前提是他们得学会用智能手机。是啊，而且最关键的一点啊，在系统的监测下，这些番茄根本就不会生病虫害。如果把养猪场也办成这种无人的呢？郑书记，许家富，你这是要破茧重生啊？那你说说看，有什么新的想法？我要办一个无人养猪场。无人养猪场？你这是从哪听说的？也是偶尔的灵感吧。但我知道现在国内有很多大的企业。已经在做这方面的实验了，他们用智能技术监控猪生长的一切指标，尤其在防疫方面，大大降低了生猪的发病率。嗯，那需要我做什么？我想请您帮我找几位这个方面的专家，我想咨询咨询。他们给我介绍这个赵博士啊，搞这个智能养猪系统研发已经有三年多时间了，真是口水送枕头啊！赵博士发明了一个智能耳标。
，能确定美头猪的位置、行为和状态。太实用了，这能消除在盘算和转进过程中的手工错误和遗漏啊。这个系统本来已经进入了实测阶段，就是因为出现了大量的猪瘟事件，所以实测被耽搁了。太好了，我的猪场大门是打开的。赵博士，赵博士，那个这位就是我跟您介绍的许家富。赵博士您好，呃，我就开门见山了，我想办一个小型的养猪场，想与您的智能无人养猪系统来合作。好啊，来坐坐坐坐坐。哎，啊，你呀，太有眼光了。坚持小型化养猪场，这个方向是绝对正确的，因为防治疾病，小型化养猪是最有效的方法。当然了，再加上我的智能化养殖系统，那就是如珠天意啊！是是是，如珠天意，如珠天意。你现在年出栏率是多少？子猪、母猪、肥育猪？还没买到，那养猪场是现成的。呃，因为我的猪呃得了蓝耳病，所以我的养猪场被查封了。那你手里头一定有足够的资金吧？这个也还没有找到，钱也没有啊？那你来干什么？找您。郑书记，我现在需要的是一个已经投产或是即将投产的一个小型养猪场。你带来这个家伙什么都没有，是白食吗？赵博士，这不是想来找你一起商量商量吗？赵博士，您就说，我需要准备多少钱，您才答应与我合作？年出栏两千头猪，外加我的系统安置费四百万。行，钱的事我来想办法。呃，您能不能先让我看看系统啊？哎，看什么看？找到钱再看，走走走走走走，走走走走，赵博士，看什么看？看，走走走走，赵博士。行，也算是没白来，至少知道赵博士的底价了。不过两千头有点多，我先按照一千头筹备吧。先找钱，钱找到了，我相信他会答应的。家父。我带你化缘去。小春，下午两点，在科技馆讲堂，我要做智能养猪场的创投演讲。我希望能在现场见到你，你不用跟我说话，看着我就好。下面有请本次创投项目的主角登场
其实今天我来到这里，是想向各位投资者汇报一个梦想，一个破碎又被粘合、被扑杀又起死回生的梦想。我要重启富春山居养猪场，它将是一个智能化、无人的养猪场。可能在座的各位觉得，哎，养猪场嘛，概念牢，又是传统市场，而且台上的这个人还曾经失败过。更有人会觉得，也许现在还没走，没有离场，都是因为郑书记的面子。咱们国家呢，现在正在大力的发展乡村战略，建设乡村，振兴乡村。正是因为看到三农问题如果再得不到解决，就要出大事了。可是如何解决三农问题呢？就是要让农民看到，搞农业是可以赚钱的。从乡村振兴的战略中，我看到了农民挣钱的希望。可当我决定投身其中，为之去奋斗的时候，我却遇到了困难。即便所有的软硬件设施、场地、团队、政策都有，但是没钱，就意味着一切都等于。江南醉梦多少？风若似弦，余生渐悄。春色烟云，起意一笑。长夏宁静，凛冬风高。山中天远，故土难老。深秋多情，望春来早。余生故乡，与世为道。向枝头绽放的凌霄，天龙剑千年就一抛。绿水青山，何须寂寥？祖先的风度，可以笑傲、啊。风度可以笑傲。